Hey everyone, this is Unworld again with a brand new modding video. And today this is going to be different because a lot of you guys watching this video are Russian, I've noticed. You speak Russian and there's a lot of Russian Harry Potter modders out there. So today I'm going to have some help from a friend of mine, Alex from hbgames.net and he's going to help explain some of the stuff in Russian. Alex? Всем привет! Это Алекс MS69 с сайта hpgames.net, как уже сказал он Волт. Попробую комментировать его действия в этом видео на русском языке. Анволд. I have a warning for you guys. This is very advanced modding. It's it's very hardcore. If you don't think you're hard enough, then don't watch the video. Please, just go away, watch something else. Watch some cat videos, watch some dog videos, something silly. Don't waste your time. If you think you're hard enough, let's get started with the video. В этом видео, это видео предназначено для достаточно подготовленных зрителей, содержит некоторые технические особенности. Ну, о том, как сделать один из объектов, который, который будет упоминаться в этом видео, будет показано по ссылочке под, в описании к этому видео. If you don't know how to make a small basic level, I will have a link in the video description showing you how to make your first level. Так. Вот здесь вы видите небольшой уровень, который создавался в одном из более ранних видео Анволда, и ссылочку на который можно будет найти в описании к видео. Okay. So in this video we are going to add a new actor into the game, our own custom-made actor. Так, вот это цель этого видео. Здесь мы попытаемся добавить в уровень своего произвольного актера, которого нет в библиотеке игры. So, if you don't know, what is an actor? Everything in the level is an actor. Harry is an actor. This cutscene, this box that we're standing inside. Everything in the game is an actor. Так, ур уровень содержит несколько базовых <coughs> элементов, то есть актер Гарри, освещение, ну а сам, а сам уровень представляет собой коробку. What you need is you must have the Harry Potter dev kit. Так, ну, соответственно, для того, чтобы это сделать, вам нужен набор разработчика для игр по Гарри Поттере, то есть Harry Potter dev kit. If you don't know where to get this, I've already made a video where I show you how to install the dev kit. В одном из предыдущих видео Анволда можно посмотреть, как он устанавливает этот модуль на компьютер. Now you have everything ready. One more thing you will need. It's a program called Notepad++. It's a free program. Так. Ну, здесь мы будем использовать программу Notepad++, э, Blacknot++, Notepad++, которая распространяется на, по бесплатной лицензии, и найти ее можно при помощи поиска в Google, как вот сейчас сделал Unvault. Now, I mentioned in a previous video that all of the actors in the game are contained in packages. These .u packages, harrypotter.u, all of this, they contain every actor in the game. Итак, в игре можно увидеть в папке System несколько файлов с расширением U, так называемые U пакеты. В них хранятся такие ресурсы игры, как актеры, текстуры к ним, и сценарий на языке Unreal Script. So what we're gonna do is we're gonna add our own package. We're gonna make our own .u file. And inside there we will have our first actor. Так, сейчас Unvolt хочет создать новый пакет и разместить туда нового актера. To make our own package, you can see these folders here. 
Harry Potter, H2 Base, etc. These packages, Harry Potter, they come from this folder. Ну, то можно сказать, мне кажется, можно сказать так, что вот эти, вот эти папки, которые сейчас видны на экране, после сборки станут U-пакетами. То есть название пакета будет состоять из названия этой папки и расширения U. Так, попробуем. So let's try. We're going to make our own package. To make the package, you make a new folder. You can call this I'm going to call this tutorial, if I can spell, tutorial package. Так, он вот сейчас добавил новую папочку, tutorial package, и соответственно после сборки она станет пакетом. То есть имя будет у него такое же, tutorial package, и расширение U. Now you need to open your system folder, and go to... Unreal.ini Так, Unvolt открывает файл Unreal.ini для правки из папки System. This file you scroll down until you find this line. Открываем. Открываем файл и прокручиваем вниз, чтобы найти строку Edit Packages. Edit Packages. Так, вот они. Now you add a new line, you copy this, and you call this tutorial package. Добавляем новую строку, для этого копируем существующую и указываем название нашего пакета. Tutorial package. If you open these other packages, you can see there's a folder called classes. This one, they all have a folder called classes. classes. We have to do the same thing. So we're going to add a new folder inside tutorial package. I'm going to call it classes. Да. В нашей папке Tutorial Package создаем под папку классы. Classes. This is important. In the editor, actors are also known as classes. В Unreal Script актеры еще называются классами. Поэтому эта папка нам нужна именно для создания нового актера. Actors in Unreal are written in a language called Unreal Script. Так, для работы, для работы с сценариями в Unreal Engine используется язык под названием Unreal Script. We are going to write one line of script, one easy line to make this object. Для создания актера нам потребуется создать всего одну строку текста. So, now you can save and close this file, Unreal Ini. We don't need this. Мы сохраняем файл Unreal Ini, закрываем его, он, вам, он нам больше не нужен. If you look at some other examples, you can see the top line here. I want you to look at the top line. Class Harry extends base Harry. I'm gonna show you one important thing. If you go to Actor Browser, and then go to Pawn, Player Pawn, Face Harry, and then Harry. Так, находим этот класс в, в обозревателе актеров. Okay, now you can see here, Harry is a child of Base Harry. You expand Base Harry, and Harry is a child of Base Harry. Так, то есть в данном случае класс Гарри является дочерним по отношению к классу Бейс Гарри. That's what this line means. This line here, class Harry extends Base Harry 
That's what it means. В этой строке можно увидеть, что <coughs> класс Гарри наследует класс Бейс Гарри. То есть, получается, основывается на этом классе. So now we are going to do something very similar. We are going to make a new actor, and it's going to be a child of actor. Сейчас мы создадим актера, который будет наследовать базовый класс, то есть класс актор. And now, if you open Notepad++, теперь открываем редактор Notepad++. And in here you're going to type the word, the keyword class. My, you can call this whatever you like, my tutorial class. Extends actor. Так. Создаем новый файл и пишем в нем служебное слово класс. Дальше имя нашего класса, в данном случае это MyTutorial класс. Указываем, что служебное слово extend, то есть наследует, и класс, который необходимо наследовать. В данном случае это класс актор. Так, и теперь необходимо... We save it in the classes folder and we make sure it has the same name and the UC extension. Так, теперь сохраняем этот файл. Uh, причем имя файла должно быть то же самое, что и у нашего класса. То есть my tutorial class. И расширение должно быть UC. Okay. Before making your package, make sure you've closed the editor. Так, для того, чтобы перед тем, как создать новый пакет, нужно закрыть редактор. Вызываем системную консоль и вводим команду. Так, ноль, ноль замечаний. Все отлично. Now, you can see it's made a package here, tutorial package. Так, и вот он создался новый пакет, tutorial package.u. Let's open the editor and see if it's there. Открываем редактор. If you open the actor class browser and you scroll down, There we have it, my tutorial class. Открываем браузер актера и находим там свой класс, my tutorial class. Right now it doesn't do much, but we can add it and look at it. Thank you. <laughs> Thank you for watching guys. This has been your first advanced tutorial showing you how to add your new actor into a game. Так, на этом мы заканчиваем наше, наше видео для продвинутых пользователей о том, как добавить своего актера в игру. Stay tuned. In the next video, I will show you how to add different properties to the actors. В следующем видео вы сможете увидеть, как добавить новое свойство к существующему актеру. As an example, I'll show you one property. If you open the properties, go on the category display and increase the draw scale. Draw scale is a built-in property. For example. Под свойством понимается, например, свойство draw scale в дереве, в ветке дисплей. Thank you for watching, guys. I'll see you in the next video. Всем пока. Okay. Thank you, Alex, for helping. Спасибо, Unvolt. Okay. And all of you guys, if you want to find really nice mods and levels and cool stuff for Harry Potter, go to hbgames.net. You can download very amazing content from there.
Bye-bye.